ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எம்எஸ் வேர்டில் ஒரு சார்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனவில் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலனா அந்த லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓல் ரைட் ஸோ ஒரு சார்ட்டை பற்றி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சார்ட் இல்லாத இடங்களே கிடையாது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆஃபீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்லை ஒரு ரிப்போர்ட் ஐ மீன் பர்ச்சேஸு சேல்ஸு இல்லை இன்கம் ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ராஃபிட் லாஸு எனி திங் என்ன மாதிரி விஷயத்துக்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கொடுக்குற நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்காக காமிக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் ஓகே ஸோ சார்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் சார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இது ஒரு பை சார்ட் அண்ட் இது ஒரு பார் சார்ட் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காலம் சார்ட் இருக்கு லைன் சார்ட் இருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன விதமான கண்டென்ட்டை கன்வே பண்ண போறீங்களோ என்ன விதமான ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வர போறீங்களோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சார்ட் லேவுட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க மறக்காமல் சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ எப்படி ஒரு சார்ட்டை கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு புது பிளாங்க் பேஜ் எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு எந்த இடத்துல சார்ட் வேணுமோ கேர்சரை மறக்காமல் அங்கே பிளேஸ் பண்ணுங்க நேராக இன்சர்ட் டேபுக்குள்ள போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு சார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உண்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் சார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அங்கே லெஃப்ட் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் சார்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் காலம் சார்ட் லைன் சார்ட் பை சார்ட் பார் சார்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஒரு கேட்டகரியை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் விதவிதமான லேஔட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன விதமான லேஔட் வேணுமோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன விதமான கண்டென்ட்டை கன்வே பண்ணுறதா இருக்கீங்களோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட லேவுட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சூஸ் பண்ணுங்க எப்பயுமே பெஸ்ட் அவர் சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலம் சார்ட் தான் ஸோ நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு காலம் சார்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து லேவுட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல கேர்சரை வச்சுருந்தீங்களோ அதே இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு சார்ட் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் பிளேஸ் ஆயிரும் நல்லா கவனிங்க சார்ட்டோட லேவுட் உள்ள வந்த உடனே அதுக்கான டேட்டாவை எடிட் பண்ணுறதுக்கு யார் கூடவே வரும் அப்படின்னா எக்ஸலோட ஷீட்டும் வரும் ஏதோ தெரியாமல் வந்துருச்சுன்னு க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இந்த சார்ட்டுக்கான டேட்டாவை நீங்கள் அங்கே தான் மாற்ற முடியும் ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு டயர் தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் நாலு டயர் கம்பெனி எடுத்து அதோட சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரி நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நீங்கள் மாற்ற மாற்ற அப்டேட் பண்ண பண்ண கீழே உள்ள சார்ட் என்ன ஆகுனா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையான டேட்டாவெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் டைப் பண்ணுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எம்ஆர்எஃப் நீங்கள் கீழே கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேட்டகரி ஒன் அப்படிங்கிறது எம்ஆர்எஃப் அப்படின்னு மாறி இருக்கு அதே மாதிரி சிஎட் அதுக்கு அடுத்தது டிவிஎஸ் அண்ட் தென் பிரிட்ஜ் ஸ்டோன் சரி இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் ஒனில் பிரான்ச் அடிச்சுக்கிறோம் பாண்டிச்சேரி அதுக்கப்புறம் சேலம் அண்ட் ட்ரிச்சி ஸோ எவ்வளோ டயர்ஸ் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் விற்றுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் வேல்யூஸ் நீங்கள் டைப் பண்ண டைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கில் சில சேஞ்சஸ் ஏற்படும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கவனிச்சிங்களா ஸோ இப்படி நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேட்டாஸை நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன ஆகுனா கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டேட்டாவை கரெக்டாக க்ளீனாக என்ன பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான டேட்டா எல்லாம் என்ன பண்ணியாச்சுன்னா டைப் பண்ணியாச்சு பட் இப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இந்த ப்ளூ பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளூ பாக்ஸ்குள்ள நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டா மட்டும் தான் எங்கே என்ட்ரி ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட லேவுட்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது டைப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் டைப் பண்ணுங்க ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா அப்போலோ டயர்ஸ் இதில் சேர்க்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் அப்போலோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பாக்ஸும் சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ அதுக்கான வேல்யூ நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த வேல்யூக்கான இடம் இங்கே இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கை காமிக்கிறதுக்கான இடம் இங்கே இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அங்கே நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே கொடுக்குறோம் ரைட் ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்தந்த பிரான்ச்சில் எவ்வளோ டயர் சேல்ஸ
அண்ட் நடுவில் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே உங்களோட டேட்டா பார் ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட டேட்டா பார் கீழே வந்து எந்தெந்த கலர் எந்தெந்த பிரான்ச்சை குறிக்குதுன்னு ஒரு இடம் காமிக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் லெஜண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் சார்ட்லேருந்து எப்பயுமே இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸையோ இல்லை இந்த லெஜண்டையோ நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஒரு ஆள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்தெந்த பார் எந்தெந்த கம்பெனியை குறிக்குதுன்னு தெரியாமல் போயிடும் அதே மாதிரி இந்த லெஜண்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த கலர் எந்தெந்த பிரான்ச்சை மென்ஷன் பண்ணுறதுங்கிறது தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த சார்ட்லேருந்து எதையும் டெலிட் பண்ணுறது சொல்யூஷன் கிடையாது அதை எப்படி வேணுமோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரைட் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த சார்ட்டை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா மேலே சார்ட் டூல்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கங்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரும் நான் வந்து வேல்யூவை மாற்றி டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த வேல்யூவை மறுபடியும் ரீ எடிட் பண்ணணும் அப்போ பண்ணலாமா அப்படின்னா தாராளமாக எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்கள் வேல்யூஸ் ரீ எடிட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நான் உங்கள் சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சார்ட் டூல்ஸில் டிசைன் டேபுக்குள்ளே போங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் டிசைன் டேபுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு எடிட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் எடிட் டேட்டாவை கிளிக் பண்ணி எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நீங்கள் டேட்டாவை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை ஸோ நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் வேல்யூஸ் என்னாலும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு வாட்டி தான் எடிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இங்கே கிடையாது எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கலர்ஸ் ஸோ எப்பவுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எப்பவுமே டார்க் தீம்ஸ் எடுத்து எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ டார்க் தீம்ஸ் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் ஹைலைட்டிவாக அதை உங்களோட கண்டென்ட்ஸ் எடுத்து காமிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் தீம்ஸ் இருக்குது எது வேணுமோ தாராளமாக நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போதைக்கு இந்த டார்க் தீம் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி உள்ள இருக்க கலர்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த கலர்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது எனக்கு கலர்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு சேஞ்ச் கலர் ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்கள் கலர்ஃபுல்லாகவும் மாற்றிக்கலாம் இல்லை மோனோ கலர்ஸ் மாற்றினாலும் மாற்றிக்கலாம் அதாவது ஒரே கலர் விதமான ஷேட்ஸில் வரும் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ தாராளமாக நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பட் இந்த மாதிரியான கலர்ஸ்லாம் வேறு ஏதாவது சார்ட்டுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறோம் நல்ல கலர்ஃபுல்லான இல்லை சார்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ மீன் கலர்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் ரைட் ஓகே ஸோ இந்த கலர் நல்லா இருக்குது ஓகே பிளேஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லெஜண்ட் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்டேட் ஆகும் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க உங்கள் சார்ட்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நிறைய டூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களோட சார்ட் வந்து எந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது கவனிச்சிங்களா இந்த சார்ட் என்ன ஆகலை எதை எவ்வளோ எழுத்தாலும் அந்த சார்ட் என்ன ஆகலைனா எந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ உங்கள் சார்ட் எல்லா இடத்துக்கும் லிபர்லாக மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் சார்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரேப் டெக்ஸ்ட் லே அவுட் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த லே அவுட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரேப் டெக்ஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா அதை நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுங்க உங்களுக்கு அது சரியாக புரியல அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சார்ட் டூல்ஸில் ஃபார்மேட்குள்ளே போங்க அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேப் டெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ரேப் டெக்ஸ்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ உங்கள் சார்ட் என்ன ஆகும் லிபர்லாம் மூவ் ஆகும் மார்ஜினுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மேபி உங்கள் சார்ட் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னா அதோட பிளாட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னுமே பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கைட்லைன்லாம் பார்த்து கவனமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த சார்ட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் சரி இப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த சார்ட்டில் ஓரளவுக்கு எனக்கு தேவைப்படக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்குது இல்லை எனக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த சார்ட்டில் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸோ இந்த ப்ளஸ் சைன் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ளஸ் சைன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சார்ட்டில் உங்களுக்கு தேவையான எலமெண்ட்ஸை இன்னும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ப்ளஸ்க்குள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஏற்கனவே சில எலமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா எனேபிள் ஆயிருக்கு ஆக்சஸ் சார்ட்டோட டைட்டில் அண்ட் கிரிட் லைன் லெஜண்ட்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கு இல்லை எனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லெஜண்டு மேலே தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லெஜண்டோட அந்த ட்ராப் டவுன் ஏரோ இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரோ ஹோல்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன
எம்ஆர்எஃப் சி எட் டிவிஎஸ் பிரிட்ஸ்டோன் அப்போலோ இந்த அஞ்சு கம்பெனியும் பாண்டிச்சேரியில் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டயர்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு காமிக்குது சாரி இல்லை எனக்கு வந்து திருச்சி மட்டும்தான் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் திருச்சியை மட்டும் கொடுக்கலாம் திருச்சி அப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கு எம்ஆர்எஃப் வந்து திருச்சியில் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சி எட் எவ்வளோ திருச்சியில் டயர் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே காமிக்கும் இல்லை எனக்கு வெறும் பிரான்ச் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எம்ஆர்எஃப் மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்போது எம்ஆர்எஃப் வந்து பாண்டிச்சேரியில் சேலமில் திருச்சியில் எவ்வளோ விதிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக காமிக்கும் உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் வேண்டாம் அப்படின்னா மறுபடியும் செலக்ட் ஆல் கொடுத்தாலே போதும் ஜஸ்ட் நார்மலாக உங்களுக்கு கண்டென்ட் எல்லாமே என்ன ஆயிரும் ப்ளேஸ் ஆயிரும் இப்படி தாராளமாக உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் மறந்துடாதீங்க நீங்கள் என்ன விதமான கண்டென்ட்டை கன்வே பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சார்ட் லேவுட்டை மறக்காமல் சூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது விஷயம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த ஃபீல்டையும் டெலீட் பண்ணாதீங்க அது அதுக்கு சொல்யூஷனே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நிறைய ரீமாடிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அதை ரீமாடிஃபை பண்ணலாம் மற்றபடி உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சார்ட் அப்படிங்கிறது செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் மட்டுமே பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த சார்ட் செய்ய போகிறது கிடையாது மற்றவங்களும் பார்த்து புரியணுன்றதுக்காக தான் அந்த சார்ட் செய்ய போகிறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சார்ட் லேவுட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணுங்கள் அண்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சார்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் ஸோ இதோட முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸோட நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய்